ഹലോ ഓൾ നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇന്ത്യയുടെ ഫസ്റ്റ് ക്യാബിനറ്റ് മിനിസ്ട്രിയിലുള്ള മിനിസ്റ്റേഴ്സിനെ പറ്റിയും അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വകുപ്പുകളും ഒക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് നെഹ്റു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലാണ് നെഹ്റു കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിനോട് തുല്യമായ സ്ഥാനം നമ്മുടെ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇന്ത്യയുടെ ഓരോ കാര്യത്തിലും വഹിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് സർദാർ പട്ടേൽ അപ്പം റീസെൻ്റ്ലി ന്യൂസിനകത്തൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദരിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റാച്യുവിനെ പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ അത് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിലോ അല്ലെങ്കിൽ പി എസ് സിയിലോ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അതിന് ഒരു അഞ്ചാറ് പോയിൻറ്റ്സ് അതിനുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പോയിൻറ്റ്സ് പ്രധാനപ്പെട്ട ആ അഞ്ചാറ് പോയിൻറ്റ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് അതിൻ്റെ പേരാണ് സ്റ്റാച്യുവിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാച്യു ഓഫ് യൂണിറ്റി എന്നാണ് എന്താണ് സ്റ്റാച്യു ഓഫ് യൂണിറ്റി ഒരുമയുടെ സ്റ്റാച്യു നരേന്ദ്രമോദിയും എൽ കെ അദ്വാനിയും രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തി ഒന്നിനാണ് ഇതിൻ്റെ തറക്കല്ലിട്ടത് നരേന്ദ്രമോദിയും എൽ കെ അദ്വാനിയും രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തി ഒന്നിനാണ് ഈ മോനുമെൻ്റിൽ ഈ ശില്പത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രതിമയുടെ തറക്കല്ലിട്ടത് അപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഇത് ദിസ് ഇസ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ടു സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് ഇത് ഏത് സ്റ്റേറ്റാണ് ഇത് ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഇൻ വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ദ സർദാർ പട്ടേൽ മോനുമെൻറ്റ് ഈസ് കൺസ്ട്രക്റ്റിങ് ഇസ് ഗുജറാത്ത് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ സ്വന്തം ഗുജറാത്തിലാണ് ഈ ഈ പ്രതിമ നിർമ്മിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വൺ എയ്റ്റി ടു മീറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ ഉയരം വൺ എയ്റ്റി ടു നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് മീറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ ഉയരം അത് ഫീറ്റ് ചോദിക്കുകയാണ് എത്ര അടിയാണെന്നുള്ള രീതിക്ക് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് അടിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉയരം ഓർക്കുമല്ലോ നിങ്ങൾ നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് മീറ്റർ പിന്നെ അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ഫീറ്റ് പിന്നെ ഇത് നർമ്മദ ഡാമിനോട് ഫേസ് ചെയ്യുന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് നർമ്മദ ഡാമിൻ്റെ മറ്റൊരു പേര് നമ്മൾ പറയുന്നത് സർദാർ സരോവർ ഡാം എന്നാണ് പിന്നെ ഇതൊരു കൊച്ചു റിവർ ഐലൻഡിലാണ് നിൽക്കുന്നത് റിവർ ഐലൻഡ് റിവർ ഐലൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ചുറ്റുപാട് മൊത്തം റിവർ റിവറിൻ്റെ നടുക്കുള്ള ഒരു ഐലൻഡാണ് റിവർ ഐലൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ പേര് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് അതാണ് സാധു ബേട്ട് ഐലൻഡ് സാധു ബേട്ട് റിവർ ഐലൻഡ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വിക്കിപീഡിയ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ടാണിത് ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആളുടെ പേര് രാം വി സുധർ എന്നാണ് ഒരു പക്ഷെ ചോദിക്കാം രാം വി സുധർ എന്നാണ് ഈ സ്റ്റാച്യുവിൻ്റെ ഡിസൈനറിൻ്റെ പേര് റാം വി സുധർ പിന്നെ ഇതിൽ പറയുന്നത് എറ്റ്സ് സാധു ബേട്ട് നിയർ സർദാർ സരോവർ ഡാമാണ് ഗുരുദേശ്വർ വേർ ഗുജറാത്തിലാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡിങ് ബേസ് ഉൾപ്പെടെ പറയുന്ന ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മീറ്റർ ഉയരമാണ് പിന്നെ എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഫീറ്റ് അപ്പം ഇത് ബേസും കൂടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് എളുപ്പമുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതും എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറും പക്ഷെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് മീറ്റർ ആയിരിക്കും കേട്ടോ പിന്നെ ഇപ്പം നിലവിലുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഹൈറ്റുള്ള ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പ്രിങ് ടെമ്പിളാണ് സ്പ്രിങ് ടെമ്പിൾ ബുദ്ധ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റാച്യു ആണ് ഇത് ചൈനയിലാണ് ഉള്ളത് ഏതാണ് സ്പ്രിങ് ടെമ്പിൾ ബുദ്ധ ഇപ്പം രണ്ടാമത് രണ്ടാമത്തെ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നത് ഉഷികു ഡയബറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ജപ്പാനിലെ ഒരു പ്രതിമയാണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ പേര് ഉഷികു ഡയബറ്റ്സു പിന്നെ മൂന്നാമതുള്ളതാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ പരിചിതമായ സ്റ്റാച്യു ഓഫ് ലിബേർട്ടി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതൊന്നും അറിയാ അറിയത്തില്ല കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഏറ്റവും ഹൈറ്റുള്ള ബിൽഡിങ് നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ സ്റ്റാച്യു ഓഫ് ലിബേർട്ടി ആയിരിക്കും ഓർക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈസ് ദ റെഡിമർ ബ്രസീലിലുള്ള ആ പ്രതിമയായിരിക്കും നമ്മൾ ഒളിമ്പിക്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞത് കാരണം അതൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ചൊക്കെ വാർത്തകളിൽ കൂടിയൊക്കെയാണെങ്കിലും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക സ